イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイしてくれよな<笑>、えー、早速今日もコメントを拾っていきたいと思います、えー、サブチャンネルしげたさんちの方でピースケが赤から鍋をひいひい言いながら食べるだけのライブ配信のコメントですしょうもなさそうだなその配信<笑>、えー、コツコツ働く会社員と結婚しごく平凡に子育てして還暦が近づいた主婦には想像できないような生き方ってあるんですね<笑><笑>フレブルちゃんのブリーダーさんだったので偶然知ったチャンネルですがアイコンがフレンチなんでね犬飼ってらっしゃるんですね。えー、短い期間でどんどん変化していてハラハラというかついていけなく逆に開き直って楽しくなりましたどう<笑>ようやくするとやべえなお前っていう,、ねうね、話でございますけども、ねうん、まあそうでしょうね、うん、<笑>へいへい,いわゆる平平ぼんぼんなね、うん、こう普通のサラリーマンとかからするともう異常者でしょうね、うん、私はね。うんジュークでタトゥーやを独学で開業30でブリーダーを一人で始め YouTuber デビューしアパレルショップなども経営しながら30代でファイヤーし仕事を辞め現在ニート専業主婦でございますがこんな人間はサラリーマンからしたら異常者以外の何者でもないですね。うん、なんかさしかもさあれだろうなこの,この主婦の方がさ、うん、なんかさ気持ち悪がってる部分にはさ、うん、そういうさこう奇想天外なパパがさ、うん、こう穏やかな,なんていうの,<笑>あの家庭ライフを送っているというところの気持ち悪さだろうね、うん、これは。うねうん、こう飛びすぎてないというか、うん、こう根は真面目というか普通の人なんだろうなと。うん、なんで普通の生活もすんの、うん、みたいな感じだろうね多分ね。<笑>赤から鍋をね、うん、食べながら「辛うま」って言いながらね。ビール飲みたいとかってさ。うん<笑>普通だもんうんまあ、そういうなんかこういろんなところがアンバランスなのがね余計不思議なんでしょうけどもいい、ね、まあ人生で言われ続けてますね<笑>僕はね、まあ、さっき言ったねいろんな仕事を始める時なんかも,もう周りに散々言われましたねやばいだろうってお前絵描いてみろよってめちゃめちゃ絵下手やん入れ墨掘る仕事なんかね彫り師になんかなれるわけないだろうって大笑いもされたしペコ飼ってね初めてのペットで僕初めて犬飼ったのがね30ぐらいでペコ飼ったんだけどその時もねもう可愛すぎる俺ブリーダーになるわって<笑>その時も周りの人間めちゃめちゃ言ってましたねお前どうやってやるんだよって犬繁殖なんか無理に決まってんだろどこでやるんだよここでやんのって無理に決まってんだろってそんなの収入になるわけないじゃんやめときな出産なんかさせんのかわいそうだからって、うん、散々言われました。YouTube やるときもみんなにバカにされましたえー、YouTuber? みたいなねみんなバカにするんですよ、ね、まあでも僕はもうもはやあの成功体験がたくさんあるじゃないですかだから人に何かを始めるって言ったときにこうバカにされることにもう慣れちゃってるんですねでだし人にバカにされるぐらいのことをやらないとうまくはいかないだろうなってもとい楽しくないだろうなって思ってるんで、うん、パパの場合ね、うん、だから、まあ、今趣味でバスケやってるけどもバスケとかでもねこういうフォーメーションやろうぜみたいに言うとえー、そんなの本当に通用するっすかみたいに<笑>反旗を翻すバカが出てくるんですよで僕はそういう時に思うんだよねあじゃあいいじゃんこれって、うんまあ、大多数が一般人なわけで,で大多数が普通の感覚を持っている中で僕の異質な案とかね突拍子もない案っていうのは絶対にその一般で普通のね人からしたら何でそれってなるのは当たり前なの、うん、そういうことにこそ価値があるに決まってるのね、うん、だってみんなが考えつくような当たり前で普通のことをやったって何もなんないでしょ、うん、ね当たり前のことやってるわお前別に普通じゃんそれ知ってるよってなるのは当たり前だそんなことは評価されるわけないわけだから、うん、そういうことの方が価値があるって僕は思ってるからね、うん
そうだみんなにそうやって反対されたり「何言ってんだよお前」って言われるとちょっと嬉しいフェーズにもう入ってて、うん、でまあ本当にそれが通用しなかったりとかあの突拍子もなさすぎて、うん、変わり者すぎてね、うん、あの変な感じになっちゃうことも当然あるんだけど、うん、<笑>あ,あるんだけどもやっぱまたそれもね一興人生楽しいなっていう感じで僕は楽しんでますよ。うんうんまあでもそういう人間と一緒に暮らしてるピースケも大概だけどね。うん、ちょっとね、自分でも思う。うんうん、あのね、うん、普通じゃ無理だと思う。<笑><笑>どういう意味ですか、ね、<笑>いい意味でね。うん、いい意味でね自分をこう褒めたたえるいい意味でね。うん、そうねそうパパと自分を褒めたたえるいい意味で。<笑>普通じゃ無理よ。<笑>普通じゃ無理だよ、ね。耐えらんないよ。耐えられない。<笑>その、まあ、なんていうのかな。僕と、ずーっと一緒に、まあ、それこそ家族みたいにね小学校ぐらいから一緒に暮らしてれば暮らせるっすよ、うんうん、でもそれこそ普通の社会で普通に働いて普通に,、ね、普通に生活してきた普通の人間がねこんなね悪魔のようなね<笑>悪魔の方がまだ可愛いかもしれない悪魔のような人間と一緒に暮らし始めるっていうのは<笑>今までのね世界とね人生と違うわけだからそれはもう大変だろうと思いますけどもそう思うとさまあ私はまだ大人だからあれだけどさ、うん、レイ君が一番すごいんじゃないレイ君はやばいよ,やばいよ、ね、レイ君は俺になるから<笑><笑>怖すぎるんだけど<笑>あまあ遺伝子はねそう僕の子供じゃないピースケの連れ子だからピースケと元旦那さんとのねレイは子供で僕は血縁関係ないから、うん、そのそういった部分が遺伝するかどうかとかっていうのは、うん、遺伝はしないんだろうけどもまあ、環境,環境、ね、<笑>でかいよ<笑>、うん、この環境でかいでかいでかいでかいなあほらこうねオオカミに育てられた人間みたいなねそうまさにそれだった<笑>オオカミの遺伝子はないんだけどももうオオカミとして育っちゃうみたいな、うん、でしかもこの環境で生きていけるという遺伝子は入ってるわけだからね私の遺伝子、うん、<笑><笑>これ許容できる遺伝子悪魔許容遺伝子は入ってるわけだから<笑>でレイはやばい最強だよあの子、うん、で僕も人生でね、まあ、困ったこととかね枕を濡らした日なんかたくさんありますよ僕もね<笑>なんで僕はこうなっちゃうんだってね<笑>なんでこんなに人付き合いがうまくいかないんだって<笑>なんでこんなに社会から浮いてしまうんだってなんでみんな僕のこと分かってくれないんだよって、うん、ずーっとこうなんかこう社会からのというかもう世界で自分だけが孤立してるみたいなね、うん、誰も自分のこと分かってくれないし合ってない、うん、世界が自分に、うん、なんでこんな合ってない時代に生まれちゃったんだろう生きるの辛すぎるって自己嫌悪になることが人生でたくさんありましたけども、うん、まあレイ君もねそういう同じ思いをするのかと思うとちょっと心苦しいけどまあでも遺伝子的な部分も大きいでしょう。はあねどうなんか割とさレイって大人なメンタルっていうかさ、うん、そう。嫌なやつ相手にしないとかねそうそうそうメンタルの部分だとかなり落ち着いてるから、うん、だからそうはならない気がするねそうそうああいうのを見てると、うん、あ俺みたいにはなんないかなよかったなって思うんだけども、うん、言うても俺と一緒にいるってことはなみたいな環境大きいよ、うん、この間えっとね中華料理屋かなんかかな3人で家族でお昼ご飯ランチ食べてたんですよ、うん、でいやーうるせえガキいてまあ0歳1歳ぐらいかなうんうん、でもうギャーって泣いてんすよで親も親でラーメン食いながら「うんうんどうしたのかわいちゃうだねかわいちゃうだね」みたいな感じで、まあ、僕的には僕子供大嫌いなんで「外出せよ」って思っちゃうんだよね、うんうん、うるせえな人がたまの休みにね、まあ、毎日休みなんだけど<笑>たまの休みにね<笑>家族でねそう。ないかねはたいてさ家族でたまの休みにさ<笑>外食してる素敵な時間にさうるせえなーってもう僕的にはもうこれねこう反感食らうかもしんないけども、うんうん、もうその辺走ってる暴走族と一緒なんですよ、うんうんね、ギャーギャーギャーギャーうるせえなーってどっか一人で静かなとこでやってろよって思っちゃうのもう騒音としか思えないのねああいう泣き声とか子供はギャーギャー騒いでんのとかがだからもう外連れてってくれよって思ってたらレイがめちゃめちゃでっかい声で一言「あーうるせえなー」<笑>私にすごい怒られ「<笑>そういうことあんでも言うんじゃないよ」とかって<笑>あれはまあ遺伝じゃなくて育ちでしょうね,ね、うん、あれは環境によるものでしょうね
お行ったと思って、うん、ああ<笑>行ったわ<笑>ああうるせえなーってレイが言った時にまあそのご両親うるせえガキのご両親ちらってこっち見て<笑>あれ今子供が言ったよなっていう顔をして変な大人が言ったんじゃないそうそうそうそう子供が言ったんだそ,うそれでまあ赤ちゃん連れて外出てましたけども<笑>あれねそうパパそうね、うん、レなんかレイは悪くない感じがしちゃうからなんなんて説明したらいいか、うん、そうだね普段俺が言ってるからねそうそうそうそう、うん、あんたはダメだよもうなんか理不尽だし、うん、僕は言うんですよちなみにね<笑>飲食店でうるせえやつらいたらうるせえなーってなんか難しかったねあそなあのレイの説得の仕方すごい難しかった、うん、まあだってねしげちが普段言ってるからねそう,そう,そう,うるせえなーってねそんなしげちをかっこいいと思ってるわけだからね、うん、レイはねじゃあ真似するよね、うん、そ,そ,そんでそれで怒られるっていうことは、えー、じゃあしげちが悪い人なのってなるよねもしくはなんで僕だけ怒られるんだよ、ねうん、そうだねでなんでママはじゃあ悪い人と結婚したのってなるしね<笑><笑>ちぐはぐすぎるだからそこは怒るべきじゃないが正解じゃないですか、うんうん、だから怒らずにな,、ね、なんて説明ね、うん、説明も薄くないこれ不条理だもんだって不条理すぎるそうそうそうおかしいだろそんなの、うん、思わずね私もね納得いかないに決まってるそういうこと言わないのとかって言っちゃったけど、うん、なんかそれも違うよなと思ってる<笑>なんか何とも言えない気持ちがね,、えー、ねそんな悪魔一族がお送りしておりますが<笑><笑>悪魔一族でしょこんな悪魔一族<笑>飲食店で赤ちゃんに「うるせえな!」って怒鳴る家族<笑>アダムスファミリーもいいとこだよ本当<笑>まだいたんだこの時代に、えー、次のコメントでございます最近フレブルを飼い始めたんですけど夜中に自分がトイレ行くと足音で吠えるんですけどどうしったら吠えないようになりますか教えてください嫌です<笑>お金ください嫌ですあのな<笑>このご時世な今このご時世何に一番価値があると思いますかっていうことなんですよ、ええ、ね愛ですか愛も価値がありますよ、ね、食べ物ですか食べ物ももちろん価値があります水ですか住むお家ですかいろんなものに価値があります価値があるものは値段がつきますね安かれ悪かれなんて言葉がありますけどもいいものほど高いんですよ価値があるものほど物数が足りなくなるんですよ物数が足りなくなるから高価なものになっていくんですよ、うん、私ここで明言します今このご時世世の中で最も価値があるものそれは情報です、うんはい、情報以外にありませんすごいね。池上明さんみたいなの<笑><笑>食べ物飲み物ね。建物屋根付きのお家大きい一軒家お金出せばもらえます、うん、ね。頑張って仕事してローン組めばお家も買えますよピンポン人でもただ、ね、情報っていうのはお金出してももらえないことがあるんです。うんねそうです,ね、すごい有識者頭のいい方とかねすごい専門家の人の専門的な知識はたまたいろんな経験をしてきた人のいろんなね知識経験談、うん、そういうのっていうのはお金を出しても教えてもらえないことが多いんです。うん、ねお金じゃ買えないものって何なんてねよく愛情だとか言うけども、うん、愛情もそうかもしれないけども情報もそうですね僕のドッグブリーダーとしての経験と、ね、専門家としての知識これ0円なんですか、うん、金出せまさかねライブ来てくださってますよね,ねまさかなライブ配信来てんだよな、うん、ね欲しいものリストとかと送,っ送ってんだよな送ってから言ってるんですよ、ねうん、メンバーシップも入ってるよな、うん、サブチャンネルしげたさんちのな<笑>スパチャもな投げて、うん、メンシップも入って欲しいリスも送ってその上でしげたさんいつもライブ配信お、ね、ありがとうございますいやーなんか厚かましい質問で申し訳ないんですけどもどうしてもなかなか相談できるところもなくてネットで検索してもなかなかうまくいかなくて試行錯誤してるんですけどなかなか僕も至らない飼い主でうまくいかないことがありますお手すきの際にお返事いただければ構いませんので相談に乗っていただけませんか追伸朝日スーパードライ
また送りましたので、うんうんうん、奥様と召し上がってください夜中に自分がトイレに行くと足音で吠えるんですけどどうしたら吠えないようになりますかだろバカが<笑>舐めるなよお前<笑>舐めるなそういうとこやねん女もん、えー、YouTuber のとこコメントしてな愛犬とのね関係性でうまくいかないことを解決しようなんていうそういう浅はかな貧乏マインドが愛犬がしつけできない一番の原因なのでまずあなたは大人になってください、はい、次のコメント<笑><笑><笑>えー、ボロボロの保護犬をお迎えして毎日愛情を注ぎまくったら奇跡が起きましたという、はいはいはいえー、ショート動画で釣りショートを作って、えー、こっちの本編に誘導して嘘でしたみたいなね、えー、視聴者を巻き込んだドッキリ企画でございますショート動画は、えー、数百万再生されておりまして激バズり中でございますが、はいえーリンクに届かない人がいるんだよねそのショートだけを見て「うん、え犬捨てたの?」とかね「うん、そえ犬が妊娠したなんて最低だ」とかいろんなコメントがあるんだけども、うんえー、リンク見た上でやっぱキモいな笑ってね<笑>あの、まあ、そのリンクにはたどり着いたと本編にはたどり着いて「うん、えー、てってれ嘘でした」とはなってるんだけど、うん、ねなってるんだけどそれのを見た上でも俺お前のこと嫌いやなとおっしゃってるんだけどもあのもう十分なんですわ用済みなんだよねもうそこまでいっちゃったらね散々ショートね4本見た上で本編の動画まで再生してコメントまで残していくとね動画再生してえ僕のをね養分になってかつコメントまで残すということはコメントが増えると動画がねおすすめに乗りやすくなります、うん、つまり他の人までお届けしてくれると、うん、僕の代わりにティッシュ配りしてるみたいなもんなんですね、うんうん、チラシ配りしてるみたいなもんで、ね、宣伝してるみたいなもんなんですそこまでやってくれてお前キモいなって言われてももう僕からするとご苦労さんなんですよね、うん、もう用済みなんですよこれ以上君に求めることはないんです、うん<笑>ないんですよ、まあうん、確かに、うん、全然もうどうでもいいの、ね、僕が飲食店やってたらうちのお店に来てね散々金を落とすんですよ散々うちの店で合流して金使いまくってくれたうわーお腹いっぱいだって言って店の前でチラシ配りしてるんですよ、うん、ここいいっすよ美味しいっすよってチラシ配りしてでそのチラシ見た人もまたいっぱい入ってくるそんな中で店で出てね 100m ぐらい歩いたところでちっちゃい声で一言でもあんまりうまくなかったなうんうん、あもうどうぞなんぼでもおっしゃってください、うんね、そんな君の発言に力はないですから、うんうん、君がうちのお店でね金を落としまくったことそしてチラシを配っていたことそれだけで僕は十分です君が 100m 先で小声で「なんだよそこあんまうまくなかったねよく考えたら」ってぼやこうが何しようが全く影響ないですしあなたなんかにねリピートしていただかなくても君がチラシを配ってくれたおかげで君以外のお客さんが5万と山のように押し寄せておりますので、うん、あなたには二度と来ないでいただいても大丈夫ですので、うん、でも見ちゃうよこの人見ちゃいますよまた見ちゃうよ、うん、見ちゃいますだって嫌いなんだもん、うんうん、嫌いなんだもん見ちゃうよ見ちゃう見ちゃう分かる分かる、うんえー、こんなねあのお話があるんですね、えー、中華料理屋さんっていうのはいっぱいメニューがあるよね、うん、いろんなメニューがあるんだで大体、えー、50個から100個ぐらいは中華料理屋ってメニューがあるって言われてるんだけども、うんまあ、その日本料理とかねフレンチレストランとかに比べると圧倒的にメニューの数が多いんです、うん、でもちろん人間なんで、えー、好きなメニュー餃子が好きだとかねではたまた、えー、僕はトマトが嫌いだとかね、うん、いろいろあると思うんだけども中華料理屋さんのメニューを、えー、人に見,見てもらうバーッと見てもらってで全部見終わった後に何を頼みますかではなくて、うんえー、メニューの中で今見た中でね、えー、覚えてるメニュー全部言ってみてください、うん、っていうと、えー、自分が好きな食べ物よりも嫌いな食べ物の方が覚えていると、うん、だ餃子が好きってね、えー、餃子でしょあとエビ餃子もあったなあと,、ねうん、あとシューマイもあったなって好きなものも当然出るんだけども出るんだけど嫌いな食べ物の方が鮮明に覚えていると。で金額まで覚えているみたいなね、うんうん、でも好きな食べ物は「え餃子の値段覚えてないです」ってな、うん、でもトマトは280円でした
、なんでトマトに280円も出すねんボケかすって覚えていると、うんまあ、このように、えー、僕の嫌いな人っていうのは離れられません、うんうん、僕のことを鮮明に覚えてしまい頭から僕のことが離れなくなりますそしてまた別の動画も見てしまいますたった一つのボタン非表示にすればいいだけの話なのに嫌いなら、うん、そのメニューからね追放すればいいだけの話なのにその人ができませんなぜなら気になって気になってしょうがないからそうしてこのバカはまたうちのお店に来てうちの店で飯を食い金を落とし店の外でコメントをしてチラシを配り低評価をしまくってチラシを配りまた店から 100m 離れたそのところで言います。今日もまずかったなどうぞ一生続けてくださいその生活をあなたはお金持ちの養分です一生あなたは勝てません私にボコボコの日だね今日は<笑>なんかむしゃくしゃしてる、うん、言うとりますけども,言うとりますけども、ね、次のコメント<笑>、えーご新規さんへっていう動画ですね、はあえー、もうフレブルブリーダーチャンネルも4年ぐらいやらせていただいておりますけども、えー、最近見始めた人のために我々ってこんな人間なんだよっていうのを紹介した動画でございます、うんえー、もうエクストラシーズン入ってますよね<笑>ファイナル超えてね、まあ、この今ね、えー、ファイナルシーズンで過去、うんね、シーズン4で<笑>えー、まあファイナルシーズンとかほざいてるんだけども、うん、でこの謎のシーズン制度っていうのが僕は謎に気になってるんだけどね、うん、もうさあってあのシーズン長すぎてエクストラシーズンじゃないっていうねいじりなんですね<笑><笑><笑>まあ入ってますね<笑>もうね気にせんといて<笑>その辺はだってもうさ、うん、ファイナルシーズン当初のさコンセプト覚えてる方いるかなあーんとなんだっけな俺もちょっと微妙なんだけど視聴者さんへの恩返しえー、っとねうんだっけ威風<笑>堂々は覚えてる威風堂々はあったねでも、うん、もう威風堂々消えてるもんね<笑>威風堂々ってねそう毎シーズンごとにこうコンセプトがあるんだけども、うんえー、エクストラシーズンのあエクストラシーズンじゃねえや<笑>ファイナルシーズンの、えー、コンセプトは威風堂々、うんまあ、どういうことかというと、えーまあ、ブリーダーをやめる引退する、えー、ファイナルシーズンでそして引退したけども今まで支えてくれた視聴者さんへの恩返しで1年ぐらいは、えー、YouTube 恩返しで続けようと。でそのやめるときっていうのはねやっぱかっこよくね堂々とやめようぜと、うん、いうことで威風堂々と、うんまあ、やめ際のね私の様を威風堂々と表したコンセプトなんでございます、うん、忘れてたわ、うん、私なんか<笑><笑>え<笑>だいぶねのほほん感がね,そうだね強くなってきてますね、うんまあまあまあまあ、まあまあ、その辺のね、うん、細かいことは抜きにして、まあ、日々楽しんでくれればね幸いなんだけども<笑><笑>まあ確かにファイナルシーズン、うん、言われてみれば、ねうん、言うとりますけども、うん、まあその辺のあれはもう気にしてないんだろうなみんなもな、うんうん、だって我々が気にしてないんだろう、うん、どうでもいいんだろうね、うん、そう俺,俺らのそのね、うん、<笑>終わり際とか茶番<笑>そうファイナルかなんだとかね<笑>ど,どうでもいいんだよね。<笑>またやってるわって、うん。あとそんなに面白くもないんだろう、ねうん。普通にね。それがねこう、うん、面白いな素敵だなと思ってればさこう賞賛の声があるはずなんだけどさ。もう右から左なんだ多分、うん。ファイナルシーズンっていう言葉がさ。<笑>どうでも良すぎるんだろうね。<笑>一番悲しいですね。まだ叩かれた方が<笑>まあ確かに、うん、マシ。うん<笑>そんなフレブルブリーダーチャンネルも、まあ、日々ね成長を遂げてるわけでございますけども、うんえー、最近サブチャンネルのしげたさんち、うん、伸びておりますいえおめでとうございますピースケさんいえいえいえ、えー、すごいよピースケが風に飛ばされそうなショート動画がもう100万再生いえいえそしてライブ配信、まあ、毎日のようにやってんだけども<笑>そのライブ配信が10万再生とか<笑>超えるようになってきまして<笑>ライブ配信がライブ配信ですお,おライブ配信がさ
、ライブ終わった段階で10万回再生10万人見てるんですよ、うん、怖いよねもうそん10万人だよ10万人ってさ<笑>すごくないなんかアイドルのさコンサート何日や,やればさ集まるそうだよ集まんの東京ドーム多分10万人入んないんじゃない入んないでしょうねえ12万とかじゃなかったっけえ違うのかなすごいよ10万人まあライブ配信も3時間4時間5時間とかやってんだけどそれさ大丈夫なんかさ怖いよね,ねごめんねみんな遠い存在になっちゃって<笑>あんな身近なしげちがね、うん、<笑>みんなのしげちがさ、うんそうだよね、もうみんなのものじゃないんだよ、うん、世界のもの、うん、そうそう,そうごめんね遠くに行っちゃってもう見えないでしょ、ね、<笑><笑>でもねそうスーパーチャーとか投げてくれればねほほほいって近寄っては来るから、うん、早いよ近寄るさささささってくるすぐ戻ってくる<笑>で金だけ取ってさささささって逃げてくる、うん、まだ行っちゃった<笑>いやすごいよ10万再生ライブ配信超えるってなんかねなんかさ、うん、なんだろうねでなんでかわかんないの、うん、そうそう<笑>じゃあさ動画とショートも伸びてよって思う動画とショートもまあ再生されてほしいですよね、うん、なんかライブだけだよ、うん、ライブだけが伸びるという、まあ、謎の、うん、普通の動画伸びてくれたらもっともっと嬉しいよねそうで肝心のこちらの「米炊けた!<笑>」<笑><笑>うるせえなせえさっきも食洗機ピーピコピーピコよなってるし<笑>午前中はねいろいろ家電が動いてますからねな、うん、めてんだよな<笑>動画配信 YouTube なめっぷすぎる<笑>ブオーとかもずっとさなってるし止めんねん普通撮影する時だってご飯さ止めちゃったらね,、うん、ねダメじゃんねでもそうなんだけどさ撮影終わってから炊こうとかね撮影終わってすぐにさ「お腹減ったご飯ご飯ご飯ってわけじゃないじゃん<笑>えパパそうじゃないの<笑>そういう日もあるけど<笑>うるさいなもう「ボスかボスかピーピーピーピー」<笑><笑>そんなところがさ我々のいいところじゃんああ確かにね、うん、こ,のこの日常の米炊ける音にねそうそう親近感を覚えてくださってるのかなそうそうそう,そう親近感なのかなライブ配信もなどうなんだろうねどんな気持ちで見てんだろうとは思うけど、うん、多分核の部分っていうかね真の部分は親近感なんだろうね、うん、本当に飯食って酒飲んで雑談してるだけのライブ配信をねそうしげたさんちっていうチャンネルで毎日、まあ、妻とねピースケとやってんだけど、うん、あれはだって面白いわけないもんな、うん、だってそんなさ飛んだ話もしてないじゃん、うんうん、あれさアーカイブ見てみたまに不意に<笑>不意に見てみめちゃめちゃつまんないから<笑><笑>なあのバットバツ丸くんみたいな顔してる時あるよ私<笑>黒目上にあるって<笑>つまんなすぎてね<笑>そうそうそうもう分かりやすいとこ出せよ<笑>誰がバットバツ丸くん<笑>ピンとくんねん<笑>誰がピンとくんねん誰が笑うんだよ今<笑>身近なワンピースとかから抜粋せえよ<笑>バットバツ丸くんいいね今そうそうね何も面白いと思わないですねなんかね<笑>こうこうマイクの音とかさ BGM の音量とかどうかなみたいな感じでたまにチェックするんだけどアーカイブをね、うん、そう喋んねえんだよなかなか、うんうん、で喋ったと思ったらなんかさ「ねうま」とかさ「ブーッ」と、うん、<笑><笑><笑>何が面白いんだこんなもんってねそれこそメンバーシップ入ってまでさ毎日見てくれてる人がいるけど。何がおもろいんやろうなーって不思議ですね。親近感だよね。親近感だよね。同じさ時の流れではあるじゃん。うん、多分見てる人。そうだね。同じ過ごし方してるだろうね。うん、同じ顔してね。そうそううん、みんなバトバツ丸で。でもええってそれ。<笑>だそうだな。こう飾らないそんな姿がね他と違っていいのかなっていうところでございますよ。ね、皆さんも、しげたさんちの方見たことないよっていう人はぜひ飛んで見てみてください。そして、見たことあるけどメンシップ、メンバーシップ入ってないよってやつらをね、さっさと入ってこいよと思いますね。えー、さっきも話したけどね、スーパーチャット、欲しいものリストも支えていただいております。笑顔で送れよな、そんぐらいな。うん、<笑>というわけで、今日はこの辺で、またお会いしましょう。あ、じゃあ、じゃあ、お会いしましょう。